Szeretettel köszöntök mindenkit a Hagyományok Háza textiles műhelyéből. Én Mundrus Anett vagyok, és a Hagyományok Háza kézműves osztályának munkatársa egyrészt, másrészt pedig 2011 óta foglalkozom modern kékfestő viseletek készítésével, és ma is egy egyszerű viseletet fogok majd megmutatni, hogy hogyan készül, és bevallom őszintén nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit is mutassak most ebben a videóban, és gondolkoztam különböző ruhákon, mert elsősorban én azokat készítek. Itt a hátam mögött is látni pár ruhát, illetve hoztam mutatni pár rajzot is, hogy, hogy el tudjátok képzelni, hogy hogyan is indul egy ilyen tervezési folyamat nálam. Amikor is általában a kékfestő anyag maga, ez a gyönyörű textília az, ami megihlet engem, illetve nagyon sokszor nyúlok vissza egy, egy autentikus népviselti darabhoz, amit aztán utána újra gondolok, áttervezek, és akkor egy sokkal modernebb verzióban készítem el. És itt például elhoztam azt a rajzot, ami csak egy ilyen nagyon egyszerű skicce volt annak a ruhának, ami aztán most itt áll mellettem egyrészt fehérben, illetve a túloldalon, nem tudom mennyire látszik, ott egy sötétkék verzióban is elkészítettem ezt a ruhát, és, és aztán gondolkoztam, hogy mi az, amit ma egy ilyen rövid videóban meg tudnék mutatni, és arra jutottam, hogy nem egy felnőtt szoknyával vagy ruhával kezdeném, mert az nagyon sok idő és elég bonyolult annak a szabása, hanem eszembe jutott az apróbb tánca hagyományokházás nagyon kedvelt programunk, ahova ugye szülők kisgyerekekkel járnak táncolni, és most ugye sajnos ez is, ez a programunk is szünetel, de bízom benne, hogy hamarosan, hogyha elindul, akkor én nagyon örülnék neki, hogyha sok kislány lenne meg egy olyan kékfestő kis szoknyában, amit ma elkészítünk. És ehhez készítettem egy mintadarabot, tehát egy ilyen kis, nagyon egyszerű, szabású, gumisderekú kislány szoknyát fogunk készíteni. De megmutatom ennek az egyel bonyolultabb változatát, úgyhogy aki esetleg már gyakorlottan ö, tud varni, annak talán nem okoz gondot ennek a kis ruha változata, aminek az alja ugyanaz, mint a, a szoknya, amit már fogunk készíteni, és mindössze annyi, hogy egy ilyen ö, ö, madérából készült felső rész is tartozik a, a, a szoknya részhez. És ö, hát ez nem gumival záródik, hanem hátul egy ilyen kis rejtett cipzárral oldottam meg a az áródását. Úgyhogy ez, ez a, a bonyolultabb verzió, a kis ruha, és amit ma pedig el fogunk készíteni, az a egyszerű, pörgős, kislány táncos szoknya lesz. Ehhez készítettem egyre azt egy olyan kis egyszerűbb rajzot, hogy, hogy hogyan is készül, milyen darabokat kell kiszabni. Másrészt egy mérettáblázatot is, hiszen én most el fogom mondani azt, hogy épp én hány centiszer, hány centis darabokat szabok ki, és hány centis derékra készítem, viszont nyilván nem mindenkinek mondjuk egy 104-es méretű kislánya van otthon, ezért az egész mérettáblázatot felírtam, hogy, hogy különböző 98-astól 122-es méretig el tudjátok készíteni. Én most azt hiszem egy 104-eset fogok készíteni mintának. És ö, első lépésként ö, ki fogjuk szabni a szükséges ö, anyag részeket. És én ö, ugye, ahogy mondtam, én eredeti kékfestővel dolgozom, aminek tudom a beszerzése ugyan nem a legegyszerűbb, hiszen ma már mindössze hat műhely van az országban, ahol ö, eredeti kékfestőt tudunk vásárolni, nem pedig ezeket a kékfestő jellegű ö, vásznakat, amit különböző rövid áru, méter áru boltokban is meg lehet vásárolni. Én legtöbbször a Tisza Kécskei Kovács családhoz járok anyagot venni. Őnekik van amúgy Szentendrén is a Sétáló utcában egy műhelyik, egy kis boltjuk, ott is lehet vásárolni, de én jobban szeretek Miklós bácséknál válogatni kedvemre. Úgyhogy ez a nagyon szép anyag, illetve a tulipános is Miklós bácséktól van. Én ebből fogok most dolgozni. Ami egy kicsit még különlegesebbé, vagy azt is lehet mondani, hogy bonyolultabbá teszi a kékfestővel való szabást, hogy ugye megszokhattuk azt, hogy a, a mai méteráruk azok 140-150 cm szélesek, és annak a, 
skáláján tudunk dolgozni, míg ezzel szemben a kék festő az mindösszesen 80 cm széles, hiszen a technikából adódóan mind a perotingép, mind a, mind a fáknak a, az elkészítése, ugye ezt teszi lehetővé, hogy 80 cm széles anyagokat készítsenek a kék festőből. Úgyhogy itt én felírtam azt, hogy kb. 150 széles anyag az, amit beráncolunk majd a, a szoknyához. Ez ugye, hogyha ha egy sima vászon lenne, akkor mondhatni egy hosszúságban le tudnánk vágni, és, és úgy megvarni. Így viszont én kétszer fogom, tehát egy elejét és egy hátát fogok leszabni ebből a 80 centis anyagból. És hosszúságnak pedig kész hossznak én 42 centimétert írtam, de az aljára most is fogok majd valamilyen csipkét varni, ezért kétszer 40 centimétert fogok most ebből a kékfestő anyagból levágni. Figyelnünk kell arra is a kékfestőnél, de sok anyagnál, hogy ez például egy irányított mintás kékfestő, tehát a virágok egy irányba néznek, nem pedig forognak. Ezért figyelnünk kell mindig arra a szabásnál is, és főleg majd a varrásnál, mert ott lesz ez igazán érdekes, hogy ugye mindig a virágok lefele nézzenek, és ne fejen állva legyenek. Tehát majd erre figyelnem kell, hogy ez az alja, és ide varrom majd a csipkét az anyagon. Hogy egyszerűbb legyen a szabás, ezért félbehajtom az anyagomat. Élesztem a széleit, és így fogom majd a 40 cm-t kimérni és levágni. Itt bejelölöm magamnak a 40-et, illetve több helyen, hogy mindig tartsam a 40 cm-t. Jelöléshez én egy ilyen szabászkrétet használok, de ö, ha nincs otthon, akkor ö, nyugodtan használhatok száraz ö, szappandarabot is, mert az is nagyon jól jelöl a, az anyagra. Ha megjelöltem a, a 40 centiket, akkor nekiereztem az ólót és levágom. Javaslom, hogy mindig éles, jó ólóval ö, szabjunk, mert különben csak ö, nyiszálja az anyagot, hogyha ha rossz ólóval dolgozunk. Úgyhogy az csak megnehezíti a, a munkánkat. Ugye egy 40 centiset már levágtam, és most levágok még egy 40 centit. Ugye az egyik lesz a szoknyánk eleje, egy pedig a hátulja. Én most az egyszerűség kedvéért a már levágott 40 centimet ráéleztem. És ez alapján fogom a másodikat levágni. Így már nem kell méricskélnem. Tehát meg vagyunk a szoknya elejével és hátuljával. Ezt fogjuk majd beráncolni. Ez lesz a szoknya maga. És most még, amire szükségünk van szabásterén, az pedig nem más, mint a derék része, azt egy külön ö, csíkból szabjuk. Én ö, a derekához 2-3 cm széles gumit ö, javaslok használni, az, az biztos, hogy nem fogja a, a kislányunknak a derekát vágni, vagy nem lesz kényelmetlen. Ezért, hogyha egy 3 cm-es gumit teszünk a derekába, akkor ezt kell ugye befoglalnunk egy kékfestő anyag csíkkal, ami ugye a dereka, tehát kétszer kell vennem a, a 3 cm-t, ami, ami a gumiszélessége, és 1-1 cm-t, azt pedig még ráhagyok, ami a varrás szélesség, tehát összesen 8 cm-es szélességű derékrészt szabok. És egy kicsit én is puskázom. Ugye azt mondtam, hogy a 104-es méretű szoknyát fogom elkészíteni, itt a kész derékbőség az 57 cm, és ehhez körülbelül még egy 10 cm adok hozzá, ami a, a guminak a, a szélességét a derékpánton fogja majd szabályozni. 
Tehát akkor én most egy 67x8 cm-es csíkot fogok még levágni az anyagomból. Egyszer kimérem a 67-et. és kimérem a 8 centimétert. Ezt is egy pár helyen feljelölöm magamnak, hogy elkezdhessen vágni. Ha nem vagyok biztos magamban, akkor egy vonalzóval felrajzolhatom a vonalat. És elvesztettem, nem, megvan. Tehát ez lesz majd a szoknyámnak a dereka. És ezzel el is készítünk a szabással. Javaslom, hogy mielőtt elkezdenénk varni, előtte vasaljuk át az anyagot, hogy könnyebb legyen a varrásunk. És most kezdjük el a vasalást. Én ehhez már előkészültem, behoztam a vasalót és a vasalódeszkát. És elsőként a szoknyámnak a két részét, a szoknya részét, az elejét és a hátát fogom csak átvasalni. Ez tényleg csak azért, hogy varázs közben ilyen nagy hajtások ne legyenek benne. Mivel a kékfestő pamutvászon ezért bírja a legnagyobb hőfokú vasalást is, nem kell ö, nagyon attól félni, hogy megégetnénk az anyagot, nyugodtan maximális hőfokon lehet vasalni. És ami még nagyon jó a kékfestőben, hogy bár régen eredetileg kezdetben a festőcsüllenget, majd az indigót használták, ami növényi eredetű festék és gyönyörű színe van, ellenben ez engedi a színét. Manapság viszont már nagyon sok kékfestő indantrénos festéket használ, ez pedig azért nagyon jó, mert nem engedi a színét, ezért könnyen tudjuk a mai modern rohanó világunkban is alkalmazni. Nyugodtan lehet mosógépben mosni, és tényleg nem engedi a színét, tehát bármikor megtehetem azt, hogy például egy ilyen fehér csipkével kombinálom az anyagot, míg hogyha ugye egy indigós anyaggal dolgoznék, akkor félnék attól, hogy mondjuk mosásnál a kék annyira ereszti a színét, hogy a csipkémet is összekékíti. Ennél az indantrénos festéknél már nem kell ettől tartanom, mert biztos, hogy nem fogja összefogni a festék az anyagot, mert nem engedi a színét. Tehát megvan a két szoknyalapom, és a derék rész pedig akkor egyúttal be is fogom vasalni már a, a végső formájára. Ezt most a, a, a hátoldaláról fogom majd vasalni. Méghozzá ugye azt beszéltük, hogy 3 cm-es a gumi, és 1 cm-t hagyok rá, varrás szélnek, tehát ezt az egy centit kellene most nekem vissza vasalnom, hogy majd amikor felvarrom a derekát a szoknya részre, akkor már könnyebb legyen a dolgom. És csak ezt az egy centit szépen az ujjammal igazítva a vasaló előtt behajtom, és ezt az élt belevasalom az anyagba, mind a két oldalam. És ha megvan a két 1 cm-es felhajtás, akkor még félbe. Tehát illesztem a két szélét az anyagnak, és félbe vasalom ezt a derék részet. Ha 
ha ezzel meg vagyunk, akkor jöhet a varrásnak az első lépései. A következő lépésnél következik a varrás, de mielőtt elkezdenénk a kékfestő anyagunkat varni, javaslom, hogy előtte egy bármilyen rizrosz anyagon próbáljuk ki a varrógépet, nehogy véletlen ne legyen szép, vagy megfelelő a varrógépnek a beállítása, és véletlen a szép és drága anyagunkat roncsuk el ezáltal. Én a, a varrásnál sima egyenes varrást fogok használni, és 3,5 mm-es varrás öltés nagysággal dolgozom. Minden varrás résznél az elejét és a végét egy oda visszával fogom elerősíteni. Ez minden esetben így lesz. Most ezt gyorsan kipróbálom. Oké, okay, ha úgy látjuk, hogy megfelelő a varógé beállítása, akkor viszont kezdhetjük már a varrást is. Az enyém rendben van. Ö, első lépésként a, a szoknyám elej és hátsó ö, lapjának az oldalát fogom összevarni. Ahogyan ugye az előbb említettem, hogy mivel irányított mintás anyagról van szó, mindenképpen figyeljünk arra, hogy a kettő egy irányban nézzen, véletlenül se csavarjuk meg, és az egyik fejjel lefele legyen a másikhoz képest. És hogyha megvan a két lapunk, akkor szint színnel szembefordítva, tehát a, a két díszes szép mintáját befele, egymás fele nézve rakom egymásra, és én kívülről, ahol ugye varni fogom, csak a hátoldalát látom az anyagnak. Így fogom majd ezt a széleit illesztem, és így fogom majd összevarni. Biztonság kedvéért, hogy ezek nehogy elcsúszanak egymáson, miközben a varógép alá teszem, vagy miközben varom, egy pár rögzítő gombos tűvel ezt megtűzöm. Ennek nincsen jelentősége, hogy milyen szélességre teszem a szélétől, vagy milyen irányba teszem, csak az a lényeg, hogy összefogja az anyagaimat. És ha ezzel meg vagyok, akkor összevarrom a két oldalát a szoknyának. Meg vagyok. Ha ö, vágott szélem lenne ö, az anyagoknál, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy vagy ha van otthon interlock ö, varógép, vagy ö, azzal elszegni, vagy pedig a sima háztartási géppel, csak akkor a cikcak ö, varázsra állítva javaslom, hogy elszegjük. Viszont, mivel most nekem itt ö, nem vágott szélem van, hanem az anyagnak a jó széle, tehát ugye ez a már eredetileg gépileg elszegett anyag, tehát itt nem tud fosz, foszlani az anyag, ezért én most nem fogom ezt külön elszegni. Következő lépésként pedig majd az következik, hogy a szoknyámnak az alját kellene felhajtanom egyszer egy centis vastagságban, ehhez viszont előtte föl kell vasaljam ezt a részt. Én újra ide készítettem a vasalódeszkámat, és akkor fel fogom hajtani a szoknyámnak az alját. Ugye még egyszer megnézem, hogy a virágok, mivel lefele néznek, akkor ez lesz az alja. Tehát ezt a részt kell nekem most körülbelül egyszer egy centisen felhajtanom. Tehát egyszer végigmegyek rajta a simán az egy centin. És utána, hogyha ez megvan, akkor még egyszer behajtom. Ezzel egy szépen szegett részt fogok kialakítani, és nem fogom látni belülről sem a vágott szélét az anyagnak. Ahol a varrott közepe van, ott ezt a két varrás szélt nyugodtan ö, széthajthatjuk, és úgy levasalhatjuk, hogy ne legyen egymáson sok réteg. Csak egymás mellé vasalom őket. mindig a vasaló előtt haladva, nem túl közel a vasalóhoz, hogy nehogy megégessem magam, hajtom be az ujjammal ezt a körülbelül 1 cm-es távolságot. 
És hogyha egyszer végigértem, akkor most még egyszer ugyanennyit behajtva végig megyek rajta. Oké. Okay. Ez ennyi, jöhet ennek a résznek a felvarrása is. Ha a vasalással megvagyunk, akkor következik ennek a résznek a felvarrása. Ugye itt van az alján az egyszer egy centis felhajtásunk, és ezt fogom egyszerű egyenes varrással végigvarni, az elején és a végén elerősítve. Itt körülbelül egy olyan 7 mm-es varrás széllel dolgozom majd. És ha végigvartuk az anyagunknak a szélét, én már itt elkészültem az egésznek a feltűzésével, akkor most jöhet az a rész, amikor a csipkét rávarjuk az anyagunknak a szélére. Ugye én ö, ott egy kicsit szélesebb csipkét használtam, attól is függ, hogy milyen csipkét javaslok, hogy mekkora kislányra készül. Ugye, hogyha kisebb kislány, akkor, akkor javaslom esetleg a keskenyebb csipkének a használatát, ö, ha nagyobb, akkor lehet egy szélesebb csipkét is használni. Ö, de igazából, mivel ez egy nagy mintás anyag, akár a széleset is elbírja. Én mivel most egy 104-es szoknyát készítek, ezért egy keskenyebb csipkét fogok használni. Mivel a kékfestő is egy tradicionális, hagyományos textília, ezért mindenképpen azt javaslom, hogy pamut csipkével vagy pamut madérával dolgozzunk. Nagyon sok rövidárú boltban már ezt a, a modern ö, törököktől, kínaiaktól származó madérát lehet kapni, ami egy ilyen fényos, fényes csillogó anyag, viszont, ö, viszont van egy ilyen kékes ö, színárnyalata a fényben, ami nagyon-nagyon nem szép és nem illik ehhez a, a régi módi szép anyaghoz, úgyhogy én azt javaslom, hogy ha tudunk, akkor, akkor ö, mindenképpen maradjunk az eredeti pamut csipkén, illetve pamut madérenel. Amilyen hosszú a, a szoknyánk, egy olyan hosszú darabot fogok a csipkéből is levágni. Tehát ezt most hozzámérem. Egy kicsit azért ráhagyok, nehogy véletlen rövid legyen. És ezt fogom most rávarni a szoknyának a szélére, ehhez viszont a varrógépen a felső szálat átfűzöm fehérre, hogy amikor a fehéret tűzöm, akkor ne virítson a kék szél. Az alsó szál az maradhat kék, mivel hátulról nyugodtan lehet a kék szín a túloldalt, és csak a másikat fűzöm át. Ha elkészültünk a szoknyának az alja felvarrása, akkor most felvarjuk a csipkét. Ezt úgy fogom, hogy Ugye lefele néz, a, néz a, a csipkének a cakkos széle, és körülbelül a szélét az előző varrásomhoz fogom illeszteni. És úgy fogom amellett egy pár milliméterrel arrébb vezetve a tűt felvarni. és ilyen a kis felcsipkézett szoknya aljunk. Ha ezzel meg vagyunk, akkor visszafűzöm a gépet kékre, és utána pedig következik a szoknyának a tetejét ö, fogom nagy öltésekkel, 4 mm-es vagy még nagyobb öltésekkel végigvarni, és beráncolom ezt a fönti részt. Úgyhogy most végigvarom nagy öltésekkel, a legnagyobb öltéssel a szoknya tetejét, és mivel ugye ezt majd be akarom ráncolni, ezért most nem oda-visszával indulok az elején és a végén, hanem simán elkezdem, hogy a szálat majd tudjam húzni. És ha 
ezzel meg vagyok, akkor pedig egy-egy szállat megfogva, a felső szállat megfogva, az alsót szabadon hagyva fogom elkezdeni húzni és ráncolni. Tehát ugye most ezt a részt, a 160 cm-es részt kell nekem jelen esetben akkorára összeráncolni, mint a derék pántom, amit levágtam. Nekem ebben a, ennél a szoknyánál ez 67 cm. Tehát ezt a 160-at húzom össze 67 cm-esre, addig ráncolom, amíg akkora nem lesz. És ha lehet, akkor próbáljunk arra figyelni ilyenkor, hogy a ráncok egyenletesen legyenek eloszlatva. Tehát ne az legyen, hogy az egyik helyen nagyon sok, nagyon összeráncolt, a másik helyen meg szinte egyenes az anyag, hanem próbáljuk egyformán eloszlatni a láncokat. És közben figyelem, hogy nagyjából egyenletesek legyenek a ráncaim. Ha ezzel megvagyunk, akkor összevarrom a szoknyának a két oldalát. Alul illesztem a csipkéknek a szélét, illetve a szoknya szélét is, az oldalánál pedig egymáshoz illesztem. És most is, mint a korábbiakban, úgy dolgozom, hogy szint színre fordítom, és a hátoldaláról fogom varni elején és a végén elerősítve a varratot. Ha elkészült a szoknyáknak az oldala, akkor kifordítom a szoknyát, és utána pedig felvarjuk a derekát. Itt már azért látszik, hogy alakul a, a kis szoknyánknak már kezd lassan formája lenni. Úgyhogy már nem aggódunk azon, hogy nem tudom, egy férfi nadrág lesz belőle. Most még, mielőtt felvarrom a derekát, ennek is a széleit összevarrom ugyanúgy, szint színre fordítva, elejét és a végét elerősítve, körülbelül 7 mm-es varrásszélel dolgozva összevarrom a végét. És ha ezzel meg vagyok, akkor elkezdem a derekát feltűzni a ráncolt részre. Javaslom, hogy ahol ennek is a, az összevarrott ö, része van, azt illesszük itt is a varrott részhez, és hogy ne csúszson el semmi, ezt is gombos tűvel fogom majd rögzíteni. A derék résznek a szélét a ráncolt részhez folyamatosan körben illesztem, és ahhoz tűzöm hozzá. Közben azért az ujjaimmal próbálom a ráncokat most is egyenletesen eloszlatva tartani, mert azért most még ezeket könnyen el tudom húzkodni bármelyik irányba, hogy igyekszem ezt óvatosan tűzni. Itt, ha még van benne egy kis többlet, mint ahogy nálam is alakult, akkor ezeket a ráncokat még kicsit besűrítjük valahol. Ki, ha ezzel meg vagyunk, akkor ezt is felvarrom. Körülbelül a 7 mm-es varrás szélességgel dolgozva. Varrás közben is figyelek arra, hogy a ráncokat nehogy a varrógépnek a talpa elnyomja, mert ahogy teszem be folyamatosan a talpa alá az anyagot, akkor könnyen ezeket így átolhatja maga előtt. Ezt próbálom az ujjammal folyamatosan visszatolni a helyére. Ugye segíti a varázsunkat az, hogy bevasaltuk ezt a, az élet, és így látom, az végül is olyan, mint egy sorvezető, látom, hogy körülbelül hol kellene, hogy fusson a varratom. Ó, 
hogy haladok, folyamatosan forgatom az anyagot a, a gép alatt, és vigyázok arra, hogy ami hátul van, az vélvenő, és kerüljön még egyszer a talp alá, mert akkor összeborrom az elejét és a hátát a szoknyának. Ha körbeértünk, akkor ezzel már felkerült a dereka a szoknyánknak. Viszont most még ugye vissza kell hajtanunk, és a felső szélét is hozzá dolgozni a szoknyához. Ez nagyon hasonlóan fogunk dolgozni, mint az előbb. Csak ugye most ezt, a, amit már bevasaltam egy centit, azt fogom itt a ráncolt részhez hozzáéleszteni és letűzni. Mint korábban, most is azért gombos tűvel végig megyek és megrögzítem magamnak. Itt azért fontos, hogy körülbelül az előző varrásunk mentén haladjunk, különben ha nagyon elcsúszik, akkor, akkor ez a csúnya, ráncolt, vágott rész az kilátszódhat, vagy nagyon belevarhatunk, tehát azért így nagyjából igyekszem úgy illeszteni hogy az előző varrás mentén tudjam a következőt is varni. És ugye majd ez lesz a, a gumiháza a, a szoknyának, ebbe kell majd a gumit belehúzni, úgyhogy ö, hagyni fogok egy kb. 5-7 cm-es nyílást az egyik ö, toldott rész mentén, és ott fogom majd utólag belehúzni a gumit ebbe a ö, fenti derék részbe, és azt majd utólag fogom utána, ha már a gumi bent van, lezárni és levarni. Ha feltűztük a derék részt, akkor most uh, rávarom. Méghozzá a toldott résztől fogok indulni, és ahogy mondtam, itt egy kb. 6 cm-es részt fogok üresen hagyni, és utána pedig itt a, a szélétől Próbálom minél jobban a tövében 1-2 mm-re varni, csak minél szűkebben. Ezzel elkészült a gumiháza a szoknyának, amiben most belehúzzuk a gumit. Még hozzá lesz egy segédeszközünk, egy biztosító tűt fogok használni, azzal fogom majd bevezetni ebbe a nútba a, a gumit. Tehát ugye most behúzom a, a gumit a, a szoknyának a derekához, és uh, ugye az volt a méretában szerint a meghatározás, hogy 57 cm-es legyen a készélessége a szoknyámnak. Ezért a, a gumimat uh, nem pont 57-re, mert lesz majd a végén egy kis átfedés, amikor ezt összevarrom. Tehát kb. 59 cm-nél fogom levágni, és ezt fogom behúzni majd a szoknya derekába. Ahogy mondtam, ugye egy biztosító tűt fogok használni, ezzel könnyedén be tudom bújtatni ebbe a levarrott részbe a gumimat. Csak a végén átbököm, lezárom a tűt, és akkor ugye nyitva hagytam egy pár centis szakaszt a szoknya derék részén, és ott fogom bevezetni. és teljes hosszában behúzom a gumit. Az ujjammal nyomom előre ezt a biztosítótűt, és közben húzom bele körbe-körbe a gumit a szoknyaderekába. 
Minden messzebb vagyunk az elejétől, annál nehezebb behúzni. Úgyhogy ilyenkor érdemes a ráncokat folyamatosan eloszlatni és húzni a gumit benne. És ha végig értem, akkor ugyanezen a kis nyíláson kihúzom a biztosító tünet. És vele együtt jön ki a gumis. Erre már nem is lesz szükségem. Próbálom még a gumit egy kicsit beljebb húzni. És hogyha körbeértem, és megvan a gumimnak mind a két vége, akkor ezeket egymásra fogom lapolni, tehát nem így egymásra illetve varrom össze, hanem így egymásra lapolom egy kb. 2 centis szakaszon, és azt fogom többször átmenni rajta és levarni, hogy ez biztosan ne engedje el. Ugye ez fogja gyakorlatilag a szoknyát tartani, úgyhogy ez fontos, hogy tényleg jó erősen le legyen varva. És most már a gumit be is húzhatom teljesen a derék részbe, hiszen már elvartam, úgyhogy most már bent maradhat. És ugye nem, maras, nem maradt más hátra, mint hogy ezt a kis nyílást, ahol ugye a gumit behúztam, azt ott letűzzem. Az összes célát, ami még kilóg, azt levágom, illetve azt kívánom, hogy belül legyen. és akkor itt is tűzéssel megjelölöm magamnak, és ugyanazt a varrásvonalat, amivel az előbb körbe mentem, azt folytatva fogom ezt a pár centis szakaszt bevarni. Az összes célnámat levágom, ezek itt ne lógjanak. És ha minden igaz, akkor elkészült a szoknyánk. Köszönöm, hogy bántartottatok.